家已经破产了，要不是用你这条贱命，我操你！为了救你，那个苏丽绝，我当了一辈子的猪，他对你，还真是痴情一片。为什么？这个、这个、问题，还是下次亲自问。就认识自我，分辨模糊的未来，开是我们不依不饶。我会放过你们的。我们都完全如果上天再给我重生一世的机会，我一定原谅你们。表姐，你也是太冲动了。今天毕竟是田川哥他继承苏家的大好日子，你这样冒冒失失的闯进来跟他表白，让田川哥攻下来台。我重生了，还是重生到了苏田川继承苏家这天。前世就在今天，苏田川靠着我的二十亿获得了苏家家主之位。这一次，我一定是能重蹈覆辙。陆青青，苏廷川，这一世，我要让你们两个狗男女血债血偿！给我滚开！林之遥，青青是你的表妹，不是任由你呼来喝去的丫鬟，你的家教呢？廷川哥，算了，表姐也是因为太喜欢你了，你这样说，他会多伤心啊！他喜欢我，我难道就要喜欢他吗？我说了，我不会和他在一起的。林志远，你够了没有？你难道真的想让我当众丢脸吗？云川，这是你要的投资卡，拿去吧。我们什么时候可以公开关系啊？现在这样不好吗？可是我想跟你光明正大的在一起啊。是不是连你也看不起我？你是不是想让别人知道我是靠你撑起你的地位？不是的，我不是那个意思。生气了，你以后就不说了。苏廷川，你当初向我林家借二十个亿的时候，可不是这个态度。你要是真的这么有骨气，就现在把这二十个亿还给我。林志瑶，你什么意思啊？表姐，你疯了！你忘了，当初可是你自愿扶持这个钱给廷川哥的。自愿。谁家会自愿掏二十个亿来扶持一个快倒闭的企业？我林家虽然有钱，但这钱也不是大风刮来的。陆青青，你说这种话，你的良心在哪里啊？我林家养了你十年，就养出你这么个狼心狗肺的东西。表姐，你灭不了我。表姐，你
这场上没有人想听你辩解，毕竟你又不是林家的大小姐，只是赞助在我们林家的表亲。林之遥，是我拒绝了你的告白，不要欺负到青青头上。苏廷川，你真就以为这个位置你就坐稳了？你最好搞清楚，你能继承苏家究竟是靠谁？你在胡说什么？我胡说？你的小叔苏立觉车祸重伤昏迷。苏家后继无人，苏家旁支里面谁能盘活这家倒闭的企业，谁就。闭嘴！怎么？你怕我说出来你是靠我那二十个亿才盘活这家企业？苏廷川，你要真是个男人，我就把交房弄了。林之遥，这什么时候你还在这么说？你给我滚出去！苏廷川，今晚。我就是要当众撕烂你虚伪的面具。二十个亿，我就是给条狗，狗都知道要一个，你还想着反咬我一个？你真是连狗都不如。只要苏老夫人，您看到了吧？这样一个情绪不稳定，动不动就动手打女人的人，您放心把苏家交。表姐，我知道你是一时冲动，今天对秦川哥来说可是很重要的日子，你这样让他下不来台。对你有什么好处啊？以前呢，是我瞎了眼，这二十个亿啊，我全当为了。可是现在这条疯狗见人就咬，我可想受不起。配你，我是正合适。只要你妈谁是疯狗？这是苏家，谁敢放肆？丫头，你这么闹，究竟是为了什么？苏老夫人，还请借一个老夫人，苏家绝对不能交到苏廷川那样的人手里。苏家没有继承人，我来收。丫头，你你的意思是，我愿意嫁给苏立觉？可你不是一直喜欢的是苏廷川吗？子瑶，现在老夫人已经查到我头上了，我我我我可不能做老爷，我啊！你现在知道吧？那你当初在你小叔车上动手脚的时候怎么办？苏廷川，我能怎么办？你先找个人命啊！你进了监狱，即便进了监狱也能取保候审。只要你就帮我顶这一回罪吧啊！我一定马上救你出来。嗯、不，老夫人，我一直爱的是苏丽君。只是之前因为种种原因没有搞清楚自己的内心，现在他出了这种事情，我才明白他对我有多重我一定要陪在他身边，我一定要陪在他身边。原来如此。听说你刚刚和苏锦冲告白，还被拒绝了。是啊，不过我相信。假以时日，我一定会打动他的。能不能不要喜欢他？喜欢我好吗？我知道了，你一定是他派来考验我的，对不对？你叫他放心，我一定会努力让他看到我的好，直到接受我为止。其实前世的时候，苏一觉就已经喜欢我了吧？只是我太傻，那时候居然没看出来。但你是林氏集团唯一的继承人，你不觉得委屈吗？您放心，我爱他，就不觉得委屈。只是不想原本属于丽觉的家主之位落入苏廷川的手里。我相信丽觉他会醒过来。奶奶答应你，只要有我在，这家主之位呀、啊。我绝不交给其他人，我先下去了，你在这儿陪陪他吧。苏丽娟，我一定会帮你守住家主的你也要快点醒过来。你不说话，我就当你答应了。
，那就这么说定了。现在，就让我们先解决楼下的那些人。苏天竺，你的好日子到头了。张哥哥，你别担心，你才是苏家人，只有让你继承江阴，才能保证苏氏事业的平稳。老夫人是个明白人。我宣布取消苏庭川的继承人资格，从现在开始，不再同旁系争取继承人。老夫人，您这是要出尔反尔吗？庭川。你认为你手上的公司是以你自己的能力盘活的吗？您这是什么意思啊？领使砸进了二十个亿，才把你这市值不过三亿的公司将将救活，就凭你这能力，我凭什么把家主的位置交给你？一定是您将他污蔑我了。这家公司负债累累，你想还债我就花费五十万，短时间看到这笔钱，自然要砸钱的。苏廷川，你砸的是自己的钱。只注重结果，是不是过程中的任何牺牲都是理所当然？这是自愿。不是，秦川，你如果接管了苏家，为了达到你的结果，你是不是理所当然的也要牺牲我们苏家的人？水山，话语为玉呀！我想必你也不愿意把苏家的事业交给一个外人吧？现在立即昏迷不醒。我们苏家总不能没有一个说话的人吧？谁说没有？下个月我孙子立爵新婚大宴宾客之后，林之遥就是我们苏家的家主。在立爵没有清醒之前，我们苏家的事务一切再由他管理。什么？苏天川，你从我这儿拿到，我会一件一件夺回。成了今世最大的凶祸。三哥，你冷静一点。差一点，就差一点，我这个苏家家主，让我怎么了？静。你也不知道为什么，他一夜之间就变成这样了。子谦，还对你百依百顺的，今天突然就翻脸了。三哥，要不我们还是去跟他道歉吧。放心，我怎么可能让陆晨踩在我头上？叶三哥，小夫人，责乱大吗？相信你一定能。看。不愧是苏家家主，苏晴川简直和他没得比呀、啊！只可惜天妒英才。杜教授，你来的刚刚好，苏丽觉刚刚醒了。林小姐，先生现在是植物人状态，身体对外界刺激，偶尔会有条件感受，就像正在熟睡一样。只是我会醒了。是你。啊，林小姐，平川上来了。他来干什么？他提到重礼，说是上门无礼道歉。啊，赔礼道歉，让他进来。看我待会儿怎么发泄你的虚。志阳，别动手动手，我现在是苏丽雪的女儿。志阳，你不要意气用事，我今天是带着诚意来的，只要你不嫁给苏丽雪。我答应你在一起。是啊，表姐，平川哥今天可是诚心诚意过来跟你道歉的。诚意，他带着你这个不清不楚的小家伙，这就是他诚意。表姐，你怎么这么说呢？我跟平川哥可是清清白白的。好了，志瑶，你和我都是急脾气，所以你一时生气，说要嫁给苏丽君，我完全可以原谅你。原谅你？这就是你的道歉。我身为一个男人。愿意为你说这种羞辱，难道还不够有诚意吗？苏家的继承权对我来说有多重要，你难道不知道吗？是啊，真要委屈自己，为了一个植物人守活寡，还不如和我。
只要你敢打我，我打的就是。怎么了？我说他，别说让我跟你做这些见不得人的事情，但是我已经喜欢自己，啥就足够让你。之前你为了跟我撇清关系，我借给你当车钥匙，我打的欠条。你说我要是现在拿着欠条去告你，是不是你放心？只要你敢，我为什么？表姐，你怎么能这样呢？你既然这么心疼他，干嘛？不听话，你最好别惹。我这里东西还多着，以前是我爱你的证据，现在就是你。是。林之遥竟敢这样对我，我让你死无葬身之地。田川哥，既然表姐铁了心要和苏丽杰结婚。不如我们，青川哥，我们这么做会不会太坏了？怎么会呢？你可是帮了我大忙啊！林之遥，这次我要让你身败名裂。你说我们结婚算不算出席啊？如果算的话，你就快点醒过来吧。子阳，妈，妈，你怎么来了？妈妈她一直被陆青青蒙骗，总是连不清楚，不知道又要来干什么。你突然要嫁给这个植物人，我这当妈的来看看未来的女婿都不行吗？都说苏丽觉三十多岁，看上去还挺英俊的。我别怪妈，妈这样做都是为了你好啊！你不出现在婚宴现场，这个婚礼就不作数的。你要嫁给这个植物人，你的后半辈子就彻底毁了。妈，要想我这么糊涂，我青青她别有用心的。姨母，楼下的还等着呢，你先出去。来，我们走。我说过，我让你肚子里怀上我苏婷川的种子。我是，是都是我自找的。谁让你之前不喜欢男人？我告诉你，他苏丽绝能得到的东西，苏婷川一样可以有。不管是你，还是这苏家家族之外，都有点了。嘿。今天我就让你放开，到底会？你放开我！放开我！林之遥啊，林之遥，结婚的当天被人看到哭，你就等着身败名裂？哎，不好了，不好了！老夫人，苏先生的房子怎么冒烟啊？放开我！你，你结婚当天，这林之遥就憋不住了。嫁给一个植物人，这谁愿意啊？还不要找一些慰藉？你赶紧给我让他们滚出去！你当着老公的面，这是追求刺激啊！老老夫人，是你最好他勾引我的。给我闭嘴吧你！老夫人，你不滚出我孙子的房子，这就是你所说的不伤害我孙子吗？林彪。我对你太失望了，老夫人，我可以解释，我都是为……不行，如果我当众拆穿陆青青，一定会把陆青青整下来，我不能说。老夫人，真的是他勾引的我，你给我滚吧你！林之遥，我孙子绝对不会娶你这种不检点的女人，你赶紧给我滚！对不起。你要去哪儿，我的新娘？放心，我走。一杰，你做梦
，这段时间辛苦你了。小小小叔，你能醒来真是太好了，也不问我天天惦记你的身体。是惦记着我死吗？没有，绝绝对没有。我怎么敢？你不敢？那你怎么又在我的新婚之日，对着我的新娘动手动脚？小叔，你后面不知道。这个女人她水性杨花，爱你是一从前她还当众给我表白，被我拒绝后她还不死心。刚才她还故意勾引我，这种女人你千万不能娶她。你还在这里信口雌黄？苏廷川，你真是不见棺材不落泪。碧月，你这什么意思呀？这段时间我是睡睡醒，刚才正好听见你的女伴在强迫着你，还口口声声说要你的夫家家主的位置。你胃口不行，老夫人，我喝多了，这是我说的醉话。什么东西啊！你还敢觊觎苏家？来人，我把他扔出去！来人，我把他给我扔出去！带走，老夫人。老夫人。金川。金川。志尧啊，之前呢，奶奶错怪你了，我给你道个歉。<笑>这个玉佩呢，是我嫁进苏家的时候，我伯母呢送给我的。今天呀，我送给你，就当赔罪了。那可是苏家世代相传的玉佩，无价之宝啊！老夫人，这太贵重了，我不能收。马上吧，收下吧。我们知瑶呀，真是个福星。自从到了我们苏家，丽觉呀就醒了。行了，你们两个呀，好好聊聊天，促进一下感情。奶奶呀，还等着报仇孙子呢。不是说要护着我吗？怎么连回头看我一眼都不敢？我都听到了。坐近一点。虽然一觉醒来多了个新娘也不错，但我没记错的话，你好像一直喜欢苏廷川。那是我以前眼瞎，现在他只是我的仇人。苏廷川就是一个阴险的小人，他一边利用我获取林家的资源，一边我和陆青青勾搭不清，想要霸占林家的财产。还有，你出事的那场车祸也是他设计的。你早就知道了，那，你刚刚为什么不拆穿他？苏廷川的势力还在，现在把他逼到绝路，必然会牵连到苏家。那你接下来肯定有计划了。先做轮椅，并对外宣称我的双腿很难控制。你这是要刺激苏廷川，逼他早点露出狐狸尾巴？聪明，不愧是我苏丽觉的妻子。嗯，苏丽觉，你是不是一直对我？我的意思是，你这次车祸是不是跟我上次被绑架有关？你怎么知道？原来是这样。什么证？没事，苏丽觉，谢谢你。这一次。我一定不会让你败给苏廷川。丽姐怎么会？啊，老夫人，老夫人来，来。老夫人，你别担心，我已经问过大夫了，大夫说丽姐的腿虽然，但还是有一线希望的。这个时候，你更应该相信他才对。苏廷川，你可千万不要辜负了我们辛苦给你设下的圈套。好孩子，真委屈你了。你看你刚嫁进来，就遇到了这么多的事儿。以后呀，不许叫老苏，你知道该叫什么？祖母。嗯。明明差一点就得手。嗯
那天我也不知道怎么回事，苏老夫人突然带着人就冲进去了，一个男的。那个贱人命真，但是可以高兴的。怎么说？那天我听人说，苏丽觉得说彻底绝，苏家绝对不会让这个瘸子打下手。林志颖，你真是叛徒，有本事你求我的东西。那等你发现了苏家家主，你放心。放心，到时候我不担心。苏先生，您怎么过来了？医生不是说让他好好休息吗？还叫先生？不然。小心啊！医生说你卧床时间太久了，下肢血液不循环，想要正常行走呢，还需要一段时间的康复训练。你忘了吗？叫我在。苏立觉。嗯。听说你要出门，这么晚，有急事。也不算急事，就是要回一趟林家。我那个好表妹害得我差点身败名裂，总得要让她。嗯。想一起吗？可是。我现在只能做人，去了会给你丢脸。不是的，我不介意这些的。啊，第一次见到爸妈，还得什么礼貌？哎，古董家。爸妈，我记得咱爸明明婚礼上都没见过，他怎么可以叫的这么顺口呢？你这衣服真的很好看，回头我带你去买。<笑>哎呀，哎，表姐夫和表姐一起来了。哎，我之前还担心表姐夫那个腿会不会不方便出门呢。陆青青，你不说话没人把你当的。对不起啊，表姐，我明知道姨母介意表姐夫的腿，我不该提这个事让大家不高兴的。这也不是你的错，青青。你不用自责，丽娟，我们去书房聊吧，让瑶瑶和他妈谈谈。好，别介意，我帮你包场。帮我包场。林之阳，你这是干什么？我在接受他给我的道歉。婚礼那天是我让青青这么干的，我们不让你再参加婚礼现场，那都是为了你好。你不澄清也就罢了，干嘛对你表妹动手？所以在我结婚那天，他串通苏晴川来迎接我，也是对我好。什么迷奸？青青，这到底怎么回事？表姐，你刚才说什么啊？我跟那个苏晴川又不熟，怎么可能串通他来陷害你？我知道你讨厌我，但也不必这么故意的陷害我吧。瑶瑶，你以前是个懂事听话的孩子，自从嫁了呢，你怎么变成这样了？你真是太让我失望了。妈，所以在你眼里，我说的话还不一定用。姨母，表姐说的没错，我就是个外人，千万不要因为我影响你们母女之间的感情。我走就是了。慢着。你明知道你表妹无家可归，你非要逼着她走吗？你怎么变得这么狠？妈，你到底是谁的妈？如果那天她得手呢？我又会是什么下场啊？你想亲走吗？林夫人，打我的妻子，结果离了。瑶瑶，难得回来一次，你又在瞎胡闹什么？没事，我在。我苏丽觉得，不是谁都可以打骂。她是我的女儿，我教训我的女儿，犯得着你过分吗？她现在是苏家的人。对不起，姐夫，都是我的错，我不该惹姐姐生气的。但但姐姐真的误会我了，那些事我没干过。事实如何你自己清楚，我只说一句，你敢伤害，我会让你知道。
，有这么做就胆子小。看来晚饭是吃不成了，我先送娘娘回去。哎，路上注意安全。如果实在难受，可以哭出来。不是所有人都能理解我们，即使是父母，要相信，时间可以证明一切。谢谢你替我出，也谢谢夫人帮我出头。小明啊，之前他一直昏迷着，躺在一起也不觉得有什么，现在他已经醒了。要是还睡在一起，会不会不太好？你是不是有话要对我说？啊，对了，我要不去客房睡吧？为什么？因为你之前昏迷着呀，我做什么也不会影响到你。你现在意识清醒了，我这不是怕你不方便吗？是你怕我不方便，还是你觉得？我这样，你难道害怕我对你做什么吗？我，既然你那么嫌弃，我也不喜欢强人所难。你走吧。我不是那个意思啊。我不是那个意思啊。也是。苏丽觉曾经可是天之骄子，突然不良于行，心理上多少会有点自卑。我这么说，很可能让他误会了。苏丽觉，不是不信任你，咱们有事好商量，你别胡思乱想啊。嗯，苏丽觉，你听我跟你说。你怎么突然翻过来了？听说有人跨下海口，和我祖母说要帮我生孩子，是有这么一回事。那夫人是看我腿脚不便，想自食其力喽。这只是个意外，的确是有一点不方便。我早该知道你没那么脆弱的，那我睡客房的事情睡吧，影响不了我的。小气鬼，摸一下怎么？哦。看来我腹肌收敛不错。抱歉，我以为我在做梦。好、啊，做梦摸我的腹肌？不是，那是摸谁的？前男友。哦，我那个好侄子。当然不是，我可没碰他。听你口气，不像在说前男友，像是。仇人，没错，我跟他有血海深仇。你放心，我比你更想让他忘记我。所以，刚才的意外，你打算怎么补偿？不就是摸了两下吗？又没做什么。嗯、大不了……我回来。想得美！大不了我请你吃顿饭。就当谢谢你在家里。行，苏总夫人，苏廷川最近来苏家一些账，行账。好的，账后我一做如何，做不如何，盯紧一点，必要的时候好好用。怎么了？发生了什么？好不好过节？我就是夫人的妹妹。
真的是你，姐姐，我终于找到你了。圆圆，你怎么一个人在那里？就是吴星星说带我去游乐场，然后，然后他去，他去买冰淇淋，然后，然后他就没再回来了，对吗？我们经常出事。居然把一个心智不全的女孩子丢到那么远的地方，陆青青，绝对不会放过你。陆总，你来看我。谁给你的胆子让你敢动我妹妹？林志颖，你疯了吧？林志颖就是个傻子，他走丢公了，什么事儿啊？还跟我装？我说的就是实话，你凭什么污蔑我？你对青青有偏见，可你也不能拿你妹妹的事情当借口啊！你告诉妈，你妹妹到底是走丢了，还是被你接走了？又是陆青青说的，对吧？让您放心，圆圆一定会来找我的。是，可是陆青青把圆圆一个人丢在郊外的游乐场里独自离，害得她差点被车撞。如果不是我的事情，她现在会是什么下场？不，怎么可能呢？表姐，你是不是误会了？我腿受伤了，怎么可能带圆圆去那种地方啊？装不够是。没有办法接受一条毒蛇在家里，时刻虎视眈眈的对着我命，所以今天，要么把陆青青赶走，要么，圆圆就搬到我那里去住。表姐，你怎么能这么对我呢？你这是，你这是让我无家可归啊！姨母，少装了，你。你担心圆圆一个人的事，有没有想过他会怎么？瑶瑶，青青的父母都不在了。现在他还离开我们家，这以后他该怎么办呢？你要是不放心，就把你妹妹先接到你那住一段时间吧。啊？不过妈，从今以后，姐妹跟你没有任何关系，您就放心的去给陆青青当妈。你，你这什么意思啊？我的意思是，如果您要选他，那我们就断绝我们关系。我林志阳，不说都走了。瑶瑶。你这是在逼妈妈，是你在逼我，瑶瑶，瑶瑶，妈答应你，让青青搬离咱们家。姨母，你真要赶我走？陆青青，收起你这副可怜的相，你最好回去烧香拜佛，庆祝圆圆平平安安。你以为以你这条贱命，够不了回你？我真的要赶我走，青青，我一会儿让大夫来给你重新包扎。今天让你受委屈了，我会好好跟瑶瑶说的。姨母，青青，姨母还有一套房子，你先到那儿住上一段时间，那儿呀离你公司也近。姨母，就这么定了。你呀，先生呢？你明明有那么多的还要跟我抢！瑶瑶，你站住！你妹妹到底怎么样？有没有受伤？放心吧，瑶瑶没事。等陆青青搬走，我就会给她送回来。啊，你什么意思？难道你连妈也信不过吗？前世正是因为母亲对陆青青的过度怜悯和信任，才害了林家。这次，我绝不能再纵容。陆青青一天不走，圆圆就一天不会回来。啊
。妈，我和圆圆才是你的亲生女儿。苏廷川，苏廷川，你怎么在这里？洋洋，你回来啦！洋洋，这位是，这位是丽觉爷爷大哥，叫苏明，也是廷川的菜姨。那么二位此行的目的是什么？我今天来，代表各位族老，宣布一件事情：从今天开始，平川将以候选继承人的身份住进苏家，直到力觉真正能够站起来为止。不行，我不同意。轮不到你说话。林小姐不同意也没用，这是苏家各位族老的决定。而且连三叔本人都已经同意了，我不信，我要亲自问。林小姐，还用我提醒你姓什么吗？这苏家的产业岂能交给外人？你不要太贪了。就是，想夺走苏家的产业，除非你还上我小叔的种。可他那样的身体。你，瑶瑶，就让他们搬进来，让他们住二楼，你跟丽云呢住三楼，互打扰。再一个，我已经安排了足够的保镖负责家里的安保，你就放心吧。我不是怕他，只是我知道你的意思，我相信我的孙子丽云呀，很快就会站起来，哼，绝不会给你些人可乘之机。天色不早了，二位慢走不送。哼，告辞。林小姐，明天见。滚！不知好歹。奶奶，天色也不早了，您今天就在这儿休息，我让人给您收拾一间房间出来。不用了，我呀，还是回我老宅子住去。眼下呀。还不能不顾苏家那群族老。不过瑶瑶，你放心，只要有我老婆子在，任凭他们怎么折腾，都不能夺走属于丽杰的东西。明天开始，苏廷川会搬进来，你们给我盯紧。吴官人等绝对不能进这间卧室，更不能接近苏丽杰。是，夫人。你回来了，刚才你妹妹，我等不了了，我今天晚上必须要怀孕给那个混蛋看。等一下，到底发生什么了？废什么话？你是不是不行？我不行。就你这点本事，还胆大包天敢来抢我？你以为你想，还不是你做的。族老们都以为你的腿好不了，我的肚子又迟迟没动静。他们才联合起来，决定让苏廷川住进咱们家。我猜要不了多久，他就要掌管家主营了。他接管掌家主营，要通过苏氏所有股东和成员的统一投票，而我等的，正是那一天。所以你在将计就计，排除异己，这背后有你的推波助澜。这背后有你的推波助澜。聪明，你这才清醒几天呀、啊，就能铺这么大一个局？不愧是大名鼎鼎的苏家三爷呀、啊。那我就当你对我的夸奖了。当然。对了。你刚刚说我妹妹怎么了？哦，刚才你妹妹来找你，你不在，我就让她先在那里等了。啊啊啊啊啊啊啊
姐姐，你们刚才是在亲亲我，你不是说只有对喜欢的人才能亲亲？那姐姐是喜欢姐姐吗？嗯，是，姐姐喜欢他，所以才亲亲。就这么吧，圆圆快去睡觉吧。姐姐晚安。嗯，那个，今天晚上的事儿你能不能忘了？你说哪件？是你要抢我的事，还是你喜欢我的事？我听不到。完蛋，我好像真的有点喜欢上他。林小姐，起得这么早，看来那个苏丽觉的确不太行了。滚开！乖乖跟我不就好了？等我正式接手了家业，整个苏家都是我的，那个残废给不了你的。我都那么敢走？你给脸不要脸！走开！别说你还没当上家长，就算你当上，家长的夫人也不是你。之后我让你知道我的厉害。谢谢你，多亏了你。夫人无力可讲，都是先生特意嘱咐的。疼不疼？放心，这个仇我一定亲手替你报回来。各位来宾，感谢大家今晚能参加我们苏家小辈儿的订婚宴。今天是由我的重孙苏挺川和顾家小姐顾芳菲定下婚约。<笑>由于苏丽觉不良于行，苏家的祖老们经过投票。最后选出了新任的家主。从今天开始，我们请川就继任苏家的家主之位了，同时接管苏氏集团所有的生意。苏家终于在苏家位的家主，苏家家族，苏丽觉吗？没有，我们丽觉现在还活得好好的呢，为什么变成苏青川？成为现任家主，我老太婆坚决不同意。哼，这医生不都你说清楚了吗？那秘诀的腿废了，这家主之位啊，迟早是请专来承担。哎，你何必唯扭众议呢？这早教晚教，不都是教吗？只是不错，我现在才是众望所归的家主，老夫人何必非要拿着那个孩子不肯放手呢？<笑>苏丽觉是站不起来的，谁说我站不起来了？谁说我站不起来了？不是说苏丽觉的腿彻底废了吗？苏丽觉竟然恢复了，她重掌家主之位，她肯定不会放过和她心仪妻子。有人要拿走家主之位。分给我们？不可能，这这不可能！看样子你是不希望丽觉站起来了。哎，三婶说笑了，我怎么会这么想呢？三叔您能康复，那是整个苏家的福气。既然如此，就由你亲自把家属交还给丽觉吧。三叔，你醒来的时机挺巧吧？是啊，毕竟秘诀再不醒来，这偌大的苏家还不知道要落入什么。大家都看到，我的腿已经康复，今后继续担任苏家家主，还有哪位股东有意见？你能醒来真是太好了，丽觉。再怎么说，我们曾经也是未婚夫妻，那么多年的情分
，也不至于形同陌路的地步吧。顾小姐如今是苏廷川的未婚妻，陈年往事不必再提。诸位，在我昏迷期间，已经和顾芳菲解除婚约，并且娶了林之遥为妻。今后。林之遥就是苏家唯一的家主夫人。三爷跟林夫人可真般配呀、啊！听说啊，林夫人是在三爷重病的时候嫁给三爷的，就凭这一点啊，也配上三爷。林之遥可是林家唯一的继承人，比起顾芳菲，可是有过而无及呀、啊。不说出身，不说人品，就说两个人身材，要我我也是林大小姐。不是不是，就是姑娘。在我昏迷的期间，苏家内部出了不少乱子，有人与我再也醒不过来，还有人在暗中做了一些对不起苏家的事。这笔账是时候该清算。这么看上去，苏丽觉还是有点小帅的。三爷动怒了，这一次要是有人倒大霉了，活该！当时三爷对他们也不薄呀，现在三爷受伤了。一个个想到三爷的反，好好的收拾收拾这些墙头草。苏廷川，你该不会不知道在说什么？苏廷川，你该不会不知道我在说什么吧？三叔，我怎么听不懂您在说什么呢？听不懂？对我的夫人有非分之想，你是当我死？怎么？那天早晨的事，他知道了。三叔，你也知道，我跟这，我跟三婶从前认识，这刚好那天遇见，就开了个小玩笑。哦，不过您放心，后面我一定给三婶赔礼道歉。您每天这么忙，也不要因为这些小事耽误时间嘛。小事，妻如我夫人。是小山，三叔，我真的知道错了。况且那天杜野还打了我，我现在我后面还疼着呢。三叔，就你就原谅我这一次啊！我下次我再也不敢了。要我原谅你可以，道歉就不必了，他未必接受。取得名跪下，莫非苏家家徽，就当长记性。什么？嗯。那要不我当着大家的面？这些人烂账，好好清算一遍。啊不不，三叔，我愿意。我不滚。做你家门不进，让诸位见笑。大家继续。嗯恭喜恭喜恭喜大家！恭喜恭喜！来，丽君，我们谈谈。丽君，你是不是暂时我抛弃你的气啊？我们本来就是商业联姻，大难临头各奔东西，无可厚非。丽君，我的心里已经有你了，怎么可能还爱别人呢？是我爸，他非得逼着我跟苏廷川订婚。否则就不让我出门，我想多见你一眼都难。我只有嫁进了苏家，你是来找我的？不过，你似乎有事情要忙。我不忙，瑶瑶，你说吧。林大小姐，我跟丽觉呢还有点事儿谈谈。你方不方便回避一下？我不认为你有资格可以让我。毕竟，我才是他名正言顺的夫人。还是说顾大小姐对我的丈夫有不可告人的心思？林大小姐，我们只是朋友之间的叙旧而已。您是不是太小人之心了？抱在一起叙旧的朋友，我还是第一次见。你要是舍不得他，当初就不该在他车祸之后抛弃他。现在他康复了，你又来提什么救济？顾小姐，你不觉得你这样未免太虚伪了些？有怪。放心吧，我
không phải là không không phải là chuyện của nhau 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 奶奶给你保证，那顾芳菲呀，已经是过去时了。她力觉呀，她不可能。我这老太婆呀，就认你一个孙媳妇儿。夫人呢？夫人，你去客房休息了。什么？你进来怎么不敲门啊？合法夫妻有什么不能看的？你到底要干嘛？为什么要跟他们住？苏丽娟，我考虑了一下，如果不是因为我，你也不会经历这一切。现在你恢复如常，我们的关系也应该重新定义。所以你是要跟我离婚？我之前嫁给你，更多原因是因为我想补偿你，当然也有我私人的一些原因。如果你也有这方面意愿的话，啊、我没有。你干嘛，林之遥？你是不是在生我的气？因为顾芳菲，我跟她只是商业联姻，没有一点感情。并不是因为她，而是我要做的事情太危险，不想你再一次因为我而受伤。原来他对我只有愧疚，并没有丝毫感情。我不同意离婚，也不同意分房住。为什么？你现在已经是我的妻子。既然是夫妻，就要尽夫妻的义务。我不同意离婚，也不同意分房住。为什么？你现在已经是我的妻子。既然是夫妻，就要尽夫妻的义务。我不要，我们只是、啊。我再问你最后一次，把不把回去？够了，我已经决定，请你出去。我不去。林志阳，你够了。苏丽觉，他怎么在这儿睡的？一个男人，眼睫毛居然这么长，过分。谢木木，你怎么在这儿睡？一个人睡不着。你就起床上班了。周末晚一天没有关系。苏家的生意离手了几个月，有些事情想请教一下夫人。你是打算在床上去？这个想法不错。请问夫人，在床上怎么请假？我，别，别说，别说。别起来，哎呀！那我很抱歉，让夫人不舒服了。我没有这方面的经历，看来我还需要勤加苦练呢。床。听说你在股东大会上提议，要收购芳华集团五线城市各大连锁商场，为什么？首先啊。
风华集团旗下的商场呢，已经成立很多年了，有科研基础。其次就是它的地理位置优越，很有望成为未来的新商圈。而且这几个四五线城市发展很快会超过第二线城市，很适合做长线投资。虽然蛰伏期有点长，但对于苏轼而言，完全能理解。逻辑清晰，思维全面，是个很好的想法。不过，你怎么知道？这几个四五线城市的发展速度会赶超一二线。糟了，这要怎么回答？我总不能现在告诉他，我是从十年后重生回来的吧？这个，算了，我想听你的真心话。我愿意等到你想亲口告诉我的那天。好，我答应你，等时机成熟，如果你想听的话，我会告诉你实话。害怕你到时候心里说不出话。好，我等着。啊，好痛！怎么了？啊，好痛！怎么了？啊，怎么这么不小心啊？以后想吃什么告诉我就好了。再说了，家里不是也有保姆的吗？还好。这次投资伤不成身，要是再失利。姐姐说，对喜欢的人可以亲亲。杜野哥哥，圆圆好喜欢你啊！杜野哥哥，你是不是不喜欢圆圆？没有啊，我我没有不喜欢人。那就是喜欢圆圆了。那你亲一下圆圆吧。你们俩，夫人，我是真心喜欢二小姐的。可是圆圆她……苏丽觉，你刚刚为什么不让我问清楚？你明明知道圆圆的情况，她虽然已经成年了，但心智只有十几岁。以后未必是一个合格的妻子，所以你是打算剥夺她嫁人的权利、啊？我当然希望她幸福，但是杜野的能力太突出了，他的前途不可限量，万一圆圆跟不上他的脚步怎么办？你放心，我了解杜野，不管以后变化多大，他都会对圆圆好的。杜野有前女友吗？据我所知，没有。怎么了？我就是怕他跟前女友纠缠不清，伤害了我们家圆圆。他要是敢对圆圆始乱终弃，就亲手剁。苏总，你刚回公司就要否决之前董事会的决议，会不会太草率？我身为苏氏总经理，兼职大股东，对董事会的决议有一票否决权，所以。我不是来跟你们商量的，只是通知你们一声。你这样刚愎自用，难道不怕伤了辛苦工作的员工的心吗？你这话从何说起啊？无论项目是否通过，对苏总而言都没有。毕竟苏总又没有收受贿赂，出卖公司投资，你说对吧？该死的，难道这个贱人知道了什么？那就由董事会重新表决，何必那么麻烦？除了苏廷川，还有其他人有异议吗？一群孬种，很好。另外，关于各大商场的投资，林副总提了个新想法：以目前市场最低价收购芳华集团各大商场，目光非常长。真巧啊，林总跟我的想法一样。你在开什么玩笑？这个项目我早在一周之前就做好了调研，林总该不会连调研结果跟我一模一样？胡说，这明明是我做的计划。胡说，这明明是我做的计划。嗯，到底是谁在剽窃呀、啊？
，应该是林总吧？毕竟苏平川接任总裁的位置已经一年多了，而林副总裁刚刚上任，经验不足也是正常的。我觉得苏总是在挑衅，林总不像那样的人。够了，这件事公司一定会彻查到底。如果被我查到，有人为了业绩挑衅公司企划，不管你什么业绩，马上给我卷铺盖走人。散会。怎么，林总打算认输？我是想告诉你，就算这个方案我放弃不做，我也会跟你死磕到底。小石。让青龙帮我办一件事儿，定金二十万，事成之后再加二十万。小懒猫，还说陪我加班？都十一点了。回家了，不行啊！有笔投资要尽快定下来。今天晚上我得了解一下香港资料。你那么困，就别开车了。我先送你回去。我自己可以打车回去的。你妈呢？不行啊，这么晚，不安全。这样吧，我叫杜野来接你。哎，这里是市中心，有什么坏人？再说了，杜野昨天晚上也一夜没睡。别折腾他了，自己可以的。好吧，你到家记得给我打电话。好。这个人的身形好眼熟，秦氏我好像在苏廷川身边见过他。你绑架我要干什么？给老子闭嘴！要不然别怪我对你客气。这是苏文春的，他让你绑架我，究竟要干什么？哦，认识我呀？那看来我是不能干。这、啊、不就是想要钱？我可以给你比苏文春多数倍的钱，可以帮你下班买机。你是吗？你好，咱们录视频。爸，妈，我被人绑架了，你们快拿一千万来救我！你家的电话号码？喂，哪位？林家大小姐，日瑶现在在我，准备好一千万现金送到什么地方？否则，可不要怪我撕票。怪我撕票，一千万没问题，但我要知道林志尧现在没事。我会把送钱地址还有视频发到你邮箱。别跟我说话呀！我要听他的声音。来，跟你老公说说。老公，我被人绑架了，你快拿钱来救我！别怕，等我。喂，喂，喂。人已经抓到了，怎么处置？给他把他喂进去，我马上到。啊！啊！你给老子老实点！刚刚给我吃了什么好东西？<笑>喂，钱已经送到了指定地点，你人在哪儿？才多长时间，你骗鬼呢！我确实已经准备好了，不信的话你可以亲自验货。等着，十几分钟凑一千万，你老公什么人？他叫苏连军。恋人
。白天不是嚣张吗？<笑>现在还不落到我手里啊？组长，药已经喂下去了。东边新到的货，不仅听话，还催情。等一会儿，这下自己就忍不住了。<笑>你办事儿，我放心。那你答应的我的二十万没过？费什么火？本少爷哪次传你钱？<笑>苏少爽快。行，我就先走了，您慢用。滚！这么烈的药，林志颖，我之前怎么没看出来你身子这么冷？很热吧？我这就来帮你解决。放开！林志颖，别脸不要脸是吧？啊！我就弄死你！放！你放开我！你今天要是敢动我，我就跟你同归于尽。今天还就是动你了，你叫破喉咙就不会有人来救你的。爸，你放开我！爸，爸，出来！碰上了，老子碰他怎么了？他们就来救救我的女人！你为什么？因为我不敢动你吗？我不是你杀了我？你干嘛？是你，娘。对不起，我来晚了。放心。瑶瑶，瑶瑶。你冷静点，不要死了，这个塑胶袋不放过你的啊！我一定死！你敢动我，我要你的身体！过分快点，已经开到最快了，苏总，再快就要出事。这是什么？晕晕的。瑶瑶，你醒了？怎么样？肩膀还疼不疼？疼，还很热。热？发烧了吗？他们给我吃了那个蓝色的药片。再坚持一会。马上到医院了，瑶瑶，你别乱摸。你呀，你别摸。你凶我？我没有凶你。好吧，我错了，你别哭了。那你为什么摸一下？怎么了？要让你坐过去点好不好？不好。要让你现在不清醒，我们不能这么做。我很清醒。瑶瑶，你醒了会后悔的。我不会的，就亲一下。这六年算白活了，居然被个小丫头吃得死死的。苏总，医院到了。天哪！我昨晚都对他做了什么？你要去哪？有没有哪里不舒服？肩膀还疼不疼？还好那一棍没有伤到骨头。你在这里等了一夜啊？嗯。谢谢你。所有一切都是心甘情愿的。从我喜欢上你的那一刻开始，我就决定要用我的一切来守护你。说什么？我说我救你，并不是因为所谓的正义，而是因为本身。所以那次车祸也是。那次
，是因为我太过担心你了，所以才会犯那种低级的错误。瑶瑶，我喜欢你，我也比你知道的更多。我也觉得，谢谢你喜欢我。叫上老公。看来是我自作多情了。不是。说出口的誓言会有回忆，那就让我们勇敢的约定，对星空之间画出。怎么了？没事，我接个电话，你等我一下。啊？青春，我真的每次都有吃药的，我也不知道为什么会发生这样的事。青春，我不曾和你有过婚礼，也不会为他要一个名分，只要你同意我把他生下来，我就知足了。青春，我一直梦想能和你有一个温馨的家。我真的舍不得打掉。算了，你想来就留下来吧。天川，谢谢你，谢谢你陪我把他留下来。有了这个孩子，当上苏家少奶奶，指日可待。怀孕，陆青青，你这种禽兽，得配做母亲。是，老师。老师，还有谁？你今晚。为了我的宝宝，我不能死了。啊！我求你，老师，您的尖下型，还真当自己是一只拿手好饭来招手的大小姐？我不知道你之前身份多高，现在不都还是要跪在我脚下，像条狗一样的？这是我的。我的儿子，看来山老天爷都不想让你逃脱法律的制裁。等你肚子这个孽种死掉，我就把你送去监狱，然后彻底成为苏家的女仆。姐姐，你胡说什么呢？明明是你自己不小心摔倒，导致的大出血。胡说，你才是凶手。对了，医生说你子宫破裂导致失血过多，为了您的安全考虑啊，已经紧急的把你的子宫摘除了，以后你再也不用生孩子了。啊啊啊！我姐姐，你不能好死。现在。你可以老老实实的去蹲监狱。陆青青，你用残忍的手段杀死我的孩子，还让我永远的失去了做母亲的权利。这么痛，我一定要让你亲自品尝一遍。老婆，你怎么了？一直在发抖。老婆。没事的，不过你只穿衬衫才会冷啊。乖，不过你看。等等，苏丽雪，我们的关系从一开始就是合作，对吧？为什么？我的意思是，我们之间的关系只停留在合作层面的。姐姐，你现在想和我划清界限，我需要你。苏丽雪。我现在要做的事情非常危险，我不想别人，但这件事情对我来讲意义重大，非做不可。如果，我是说，如果我们有以后的话，我想等你真正了解这些事情之后，我会好好考虑。所以，对了，我现在没法子好生产了。
我不需要承诺，我只需要你喜欢我就可以。但这样对你不公平。你觉得对我不公平不算，要我觉得的。瑶瑶，你真的没有必要推开我。大胆的去做你想做的，我一直陪在你身边。陈不纯，还疼不疼？父母啊，医生说了，田川的刀口已经愈合的差不多了，是不会怎么疼的。你懂什么？虽然医生说可以正常走动了，但还是要小心伤口裂开。你怎么还在这儿？待会顾家的人要来看望田川，他要是看到不三不四的女人在这跟田川拉拉扯扯，你让顾家的人怎么想？父母。我知道您不喜欢我，但是我已经怀了田川的孩子。小宝，不行，田川还没有结婚，要是再传出私生子的绯闻，他跟顾家的婚事更是难上加难。你马上去医院，把孩子给我打掉。田川，不行，一定要回去好好养他。我会好好说服我妈的，放心。好，那听说伯母，我先先走了。有我当上苏家的少女。听川，你一定是被那狐狸精迷昏了眼。他那种身份的人，怎么配做我们苏家的儿媳妇？妈，您先别生气。我能留下陆青青，让我用，但还有价值。他能有什么价值啊？虽然他和林家有亲，但他跟林之遥相比，一个天上一个地下，就连顾芳菲那种家世我都不埋怨，更何况这种没爹没妈的野种。陆青青的确家世不太好，但我现在不用紧。你这是什么意思？啊？苏丽绝命一刀。少了我一个婶子，可以活下去。什么？这种事儿一定不能让外人知道，否则你爸和苏家的族老一定不会再支持你。顾家的那群势力也看到苏丽觉醒了，就拖着迟迟不肯成婚，只怕是有了反悔的心态。放心，我的生日宴快到，老师。我邀请顾芳菲来家里，会设法让你们俩生米煮成熟饭，再举起媒体炒作，到时还想反悔都没用。不管怎么样，眼下这个孩子还是不能打掉，除非我能让顾芳菲怀孕，等我有了名正言顺的继承人，到时候再让陆青青打掉这个孩子也不迟。还是你考虑的周全，妈还以为。你真的喜欢上那个陆青青？喜欢，那种女人在我眼里只是个不值钱的玩物而已。等我搞垮苏丽子，拿到苏家家主之后，我一定会来顾家要管教。带我去见丽绝，我跟他打过电话了。好的，顾小姐，这边请。听说这顾大小姐啊，以前是苏小的女朋友，就可喜欢她了。不知道为什么突然会这么喜欢两个人，孤男寡女，孤芳寡母的事情，还是没说。谁知道呢？现在不是流行一句话，喜欢再好了，上台热锅啊。你你你，你怎么？我一会儿回去看电影，我先去一下。啊，好的好的。你才刚出去一个圣女，你就迫不及待的见小情人，就你这个渣男！我怎么就成渣男了？苏总听错了，我要去上班了，您还是陪着顾总下楼，好好吃顿饭。丽小姐看起来脾气不太好呢。丽君，我之前说你特别讨厌脾气差的女人了，没你人味儿。
。丽姐，你中午想吃点什么呀？要不要去你喜欢那家川菜馆？不好意思，中午我要和夫人吃午饭，这些奉承。按照公司规定，除了预约人员和公司员工，其他人不会进去屋内，明白吗？明白，是的，苏总，明白明白。丽姐，对不起啊，今天是我考虑不周，我下次来提前给你打电话预约。不用，我和你没有私下见面的必要，工作上的事我会和你父亲直接谈。好了，不说了。苏丽觉这么好的男人，凭什么便宜了林志远？他本来是我的，我不甘心，我是绝对不会放弃。老吴上月业绩提高百分之四十，我们这边。我不懂，你们先去午休，工作的事下午再讨论。我和林总还有事要说。啊，好，好，坐下。我没事要跟你说。这房子里好大的酸味啊！哪有酸味？我还以为。是老婆吃醋了，少臭美了，我哪有吃醋？没有吗？那你怎么看到我和别人女人在一起就生气？我纠正一下，他不是普通人，他是你的前女友。还说没有吃醋，那上次和我分房睡，你是因为他？哪次了？别动！你要包就包你的白月光去，人家可比我穿的性感。胡说什么呢？我今天根本不知道他会来。真的？我什么时候骗过你？怎么了？不生气了？还是渣男吗？我哪有生气啊？我又不是那么小气。你干什么？这里可是办公室。你当然是跟自己。Forget about it. You made this mess up. Not good. 有事儿。苏总，夫人的礼物是你忘了。什么礼物啊？下周苏婷川母亲过寿，我作为家主需要出面。我知道你不喜欢他们一家，但是你只需要陪在我身边。怎么过？那怎么行？难得找到一个好机会，当众结婚，我一定要好好把握，送他们一份大礼。他是你家大小姐，以前在这种酒店打牌吵架都漂亮，可是今天我说一说二没有对象，非常幸运而是我奢侈品牌高利女孩，是什么八位数？林志颖，明明是表姐妹，凭什么你能拥有那么多数不尽的财富、尊贵的身份、优秀的男人，而我处处都不如你，这根本不公平。你穿高跟鞋站久了会累，去那边坐会吧。好，那我帮你弄完。嗯，乖。表姐，两个月不见，你跟从前可大不一样。你还是和之前一样。林志颖，之前那个样呢？树下弄丢你妹妹的人，也是我。至于庭川，我们早就认识，甚至比你知道那个赵坤更早。可是你又能拿我怎么样呢？就算你把我赶出林家。我照样有高档公寓住，姨母还贴心的给我安排了保姆和司机。就是不知道姨母对你这个亲生女儿有没有这么贴心呀、啊？闭嘴！王心狗贱东西！表姐，对不起，我不该奢求你让我回到林家，但是我实在是太想姨母了。我听说。听说他最近生病了，我只是想回去看看他。对不起，你也够了。这不是林家表小姐吗
，怎么闹成这样，还动手了？来，听说了，是一家大小姐把她表妹从家里逼走的，什么原因不知道。听说朱朱青青没了父母，监狱下的，怪可怜的。表姐，我知道，我知道你怨岳母对我太好了，怨我分走了他对你的宠爱，可是我真的只是想在他身边尽孝啊。好歹也是豪门大嫂培养的大人，怎么这么小气，不容人呢？表姐，媳妇对我有恩，我只是想在身边孝敬她。我求你，你让我回去看看她，让我回去照顾她，好不好？太过分了，就这样的心胸，怎么能当苏家的家夫人呢？陆青青，我原本是想给你留点面子，你当初勾引我男朋友苏廷川的时候，怎么不见你念着我们家对你有恩啊？小姐，你在胡说什么啊？什么男朋友？你不是苏丽觉的夫人吗？少拿这个威胁我！无论是和苏丽觉还是和苏廷川在一起，我林之遥都坦坦荡荡，没什么不可说的。要是你，表面上跟我姐妹情深，背地里面勾搭我的男朋友，欺负我妹妹，一定要我把你那些鬼混的照片当众放出来吗？林之遥，这可是苏家的人。我劝你不要乱说，否则大家的脸上都不好看。听嘴乱来的人又不是我，丢脸！你胡说八道，谁还不知道当初你没跟我转头就嫁给苏丽，你就是当初苏家。说这些话也没有证据。表姐，你就别嘴硬了。你以前根本就不认识苏丽娟，这是人尽皆知的事儿。对呀、啊，苏丽娟还是个穷女，没人嫁给苏丽娟，不图钱能图什么呀？你嫁给一个素不相识的植物人，不是图他钱，难道图爱情吗？可笑！怎么就不能是爱情？夫人对沉睡中的我一见钟情，不可以。小刘总觉得，夫人是图我的钱，还是爱？当然是爱情，呃，不，一定是爱情。原来这就是传说中的植物为马。小叔啊，你何必为他争？嫁给分明就是为了钱。是有用的。如果夫人愿意，我愿意把所有资产都交给她保管。不过这是我们夫妻之间的事，跟你人渣和劈腿的行为又有什么关系？林川、林娟，你们怎么在这儿聚着？外面有演唱会，要不要一起去欣赏一下？哎，陆青青，我记得你跟苏青川的孩子好像三个月了吧？怎么还穿高跟鞋啊？你说什么？我相信你还不知道吗？陆青青的孩子都快三个月了。陆青青，你这个贱人，偷人竟敢偷到我头上来了！你这是诽谤！是陆青青亲口告诉我的，我还以为是你们苏家和顾家接受的这个诈。不是我听说，我没有说过，我真的没有。哎、为我办。苏廷川，这件事儿你必须给我一个交代，否则咱们的订婚就此终止。我们顾家丢弃这个人。啊啊顾芳菲就是你要等的人，算是其中一个吧。怎么，我利用他，你心疼？胡说什么？明明都姓苏，两个男人的人品简直是天壤之别。早知道当初无论如何都应该等苏丽觉清醒才对。芳菲，我可以解释，我我跟他在一起的时候，我们还没有离婚，孩子是我已经完成的，我已经让他打掉了。一定是他背着我留下来的。你这个破嫂也敢勾引我儿子？你以为凭着一个来历不明的野种就想上枝头，简直是做梦！这个陆青青真是个心机女，想尽办法给林家大小姐泼脏水。这是我，我知道，陆春川，这孩子他明明是……我等的人到齐了，接下来就是一出好戏。可惜，我们苏家里的都已经宠了。指望砸碎，再也不了苏家。
少管。想对谁出气，尽管去做。除了谁？王妃，平川也就是一时糊涂，林苏家早就是为了你这个儿媳妇儿，他那种生活还没有流怎么可能进得了我们苏家的大门呢？可他已经怀了孩子，我是绝对不可能替别人养私生子的。我看这门婚事还是从他做。哎，不不不，这孩子也就是个意外，我们肯定不会认的。可是私生子也有继承权呀。我们顾家的财产绝不可能拱手让给外人。王妃，这里人多嘴杂的，我们去房间里说。不必了，我看就当众说清楚吧。你放心，明天就让孩子当了。我，丁春，你答应过我的，你不会弄孩子的。你闭嘴！阿姨，你今天答应过我的，这可是丁春的第一个孩子，你不能这么做。保安，把他给我拖出去。林川，你怎么来？我支持他。既然如此，择日不如撞日。我今天下午就安排医生，希望你能劝好林青青。哎，姨母，我求求你，我真的是走投无路。我知道，以我的身份。我配做苏家的少奶奶，但我真的不忍心打掉自己的亲骨肉啊！静静，没想到你和苏晴川有过分。姨母，姨母，就算我求你了，只要给我百分之十的股份做嫁妆，晴川他一定会娶我的。我真的不想失去自己的孩子，这孩子还有一半你的血肉。静静，不是我不肯帮你，我手上这百分之十的股份是圆圆和瑶瑶的嫁妆。你听姨妈一句劝，你不适合嫁入豪门。你呀、啊，把孩子打掉，你妈可以送你出国，到别的城市发展。或许在那个城市，你会遇到一个喜欢你、疼你的人。凭什么？凭什么我不适合嫁入豪门？你这样太失德！这，你的出身门不当户不对的，你就是强行嫁进去，也不会幸福的。我还没嫁进去，你凭什么知道我不会幸福？家的亲事，姐姐，你跟了我这么久，感觉不到。静川，真的要娶王芳妃什么？你明明答应过要娶我的，他爱的是苏丽君，不是你。他爱的是苏丽君，不是你。我是什么我为了你，尽管情愿做了那么多事情，没有人比我更爱你了。如果我没记错的话，你刚满十八岁的时候就为你的初恋男友打过胎，你哪来的什么珍贵的第一次？还干什么？他说的是真的。当然不是，青春，我从来没交过什么男朋友的。我跟你在一起的时候，那陈博是可以补。你敢骗我？海瑶，是因为我不敢打你是吗？我没有打女人的心思，告诉你，别碰。姐姐，你的良心是被狗吃了吗？我妈妈照顾你那么多
，你知不知道你把他气到心脏病出院，抢救了一整晚啊？这都是暴脾气，少干！谁让他眼睁睁的看着我的孩子去死，都不肯把股份给我，说什么？那是留给你和那个傻子嫁给我，跟我说去死！丧心病狂！你应该庆幸你妈没事，否则要你偿命。把药给他吃了。陆晨，陆青青，我劝你认清自己的身份。我是苏家的长子，怎么可能是一个私生子？我要娶的人只能是顾宝夫人，你难道不清楚？叶凤，把药吃。脸色不太好，我们回去。你觉不觉得我一定要置那个孩子于死地，很冷血？其实我本来就是个冷血的人，之后还会做类似的事情，直到我达到自己的目的为止。如果你不能接受的话，那我们可以。我没你想的那么善良，我根本不在乎一个与我无关的胚胎的死活，但我还是想听你告诉我真相。真相是，他曾给我的痛苦，比这些惨数。多。他原本可以带着孩子远走高飞，这样谁都伤不到他孩子。可是他太贪了，他利用孩子想达到自己。他就活该失去这个孩子，他根本就不配作为一个母亲。你可以报仇，但不要拿别人的过错来惩罚自己。只要他不再伤害我和我家，我和他的仇恨。就想必大家都知道，我和顾家大小姐不方便婚期在即，所以顾氏。以及故事合作方的项目，还希望您副总会交还，由我来对接选人和方队。我的确应该把故事的项目交出来，并且还要辞去集团副总。林总，您这是要辞职？不过是十几个亿的项目罢了。林总没必要一怒之下辞职。林氏集团的董事长，也就是我的父亲，因身体原因不得不不屈幕后，一周之内会把公司的股权以及业务全权交。真的吗？林总要成为林氏的董事长了。各位请放心，我接管林氏之后，会和苏氏建立长久友好的合作关系，谋求更开阔的市场。好了，今天请到这，再会。到时候过来，苏氏和林氏强强联手，这两个超级家族霸占整个市场。那就没咱们什么事儿。是苏庭真这次啊，真是赔了夫人又一笔。哎，青龙，这起风头过了，你尽快回国帮我办一笔账。你刚出院，身体还很虚弱，能少吃点饭。啊，我吃不下。妈，你为了陆青青那样的人，再把身体搞垮了，知道吗？是我对不起青青，也对不起她妈妈的灾天之灵，我没管教好她，才结果。这不是你，是他自己心术不正。他还是个孩子，都是我没管教好他，才让他做出那样的事情来。我这个姨母，当的太不称职了。哎呀，不是。回老家办点事情，聊聊
，你也跟着一块去，也好安慰安慰。好，那我送你们回去吧。这是我们的家事，就不劳烦你。但是，我放心吧，我很快就回来。走，看一下。我娶老婆回来，不是让她开车的。骗子，我走了。妈，这不是你家的路，我们要去哪儿？忘了告诉你，今天是你姨母的忌日，我们先去祭拜一下她。什么？如果没有记错的话，前世。爸爸妈妈就是在姨妈的忌日出车祸去世的，难道就是今天？少爷，停车！好。老爷，怎么了？停车干什么？是不是出什么事了？爸妈，你们快下车。瑶瑶，怎么了？有点事情，你们听我的就对了。太、嗯、太。是不是出了什么问题？对，我怀疑车子有问题，你能不能再检查一下车？好。太太，检查过了，车没问题。难道是我搞错了？他们根本没动手。好像是因为力觉换了车。嗯好像是因为力觉换了车。又怎么了？开我车吧。妈刚吃完饭，估计不舒服。我的车不颠簸。还是力觉体贴呀。谢谢了。幸好苏力觉提前换了车，爸妈才能幸免于难。是先生的电话。姐夫，我怎么还没有看见姐姐呢？我要找姐姐。李元官，姐夫这是带你找你姐姐。喂，是我。嗯，好。他说什么了？先生说支援吵着要见姐姐，他没有办法，只能带过来，让我给他发位置。圆圆这孩子也真是的，一刻不见他姐姐都不行。苏丽君，你别开车，爸妈那辆车有问题。圆、啊、圆，苏丽君，阿芳，阿芳，你别吓我！瑶瑶，你把心脏病犯了。阿芳，顾爷，快开车送我妈去医院。你认得他们的事儿吗？爸，你先照顾好妈，别有事。杜爷，我妈先麻烦你了，苏丽觉那边我来打电话。好。我师傅，麻烦你沿这条路一直直走，按照回老家的路线。这条路是苏丽觉必经之路。苏丽娟接电话呀，前面过不去，好像有人出车祸了。多可惜的一个帅哥啊！天哪，好像是刹车失灵了，真是太可惜了。是啊，太可惜了。了。了。阳光似一首歌苏丽君，是你，没事，太好。我没事，云云也没事，我派人送她回去了，一切都安然无恙。对不起，我是想告诉你那辆车有问题的，我
我没想到。你别担心，我以前卖赛车的，杀成士兵对我来说小事一桩。陆野刚才来消息，说你妈妈醒了，人没事。妈，圆圆没事，她现在在家里，你放心吧，没事就好。阿姐，之前呢，阿姨对你都有误会，做了很多破坏你和瑶瑶之间的感情的事，希望你不要记恨我。妈，你严重了、啊，这到底是怎么回事？刹车为什么会突然失灵？车辆不是定期检查吗？苏廷川。他是在找死，苏廷川，他是在找死，我会让他付出代价。是说这是苏廷川干的？这次刹车破坏手法和上次牵手车祸是一致的，由此可以断定是同一人组。我就知道是他们。他为什么要这样做呢？苏廷川是怕杨洋继承了爸爸的财产，所以他在手续交接之前。只要林家出了乱，他就能粉饰墨绿。那就是畜生，我要杀了他！林队长，你先别激动，这件事交给我来安我一定会让苏婷团队混账，付出应有的代价。阿姨，你先休息，手续已经办好了，马上就可以出院了。好，好，有劳你了。什么？陈哥，怎么了？失败。苏丽君，为什么次次都要换我的好事？金川，我刚刚接到警察的电话，他们问我林家车祸的事。他们是不是查到什么了呀？会不会把我关起来？我该怎么办啊？警察怎么会查到你的头上？我也不知道，我都怀疑。不要来这儿，我这儿还没下了。去酒店。你警情怎么会报？我们不合常理。就算警察拿到了证据，第一时间不应该找青龙才对吗？如果陆青龙帮了他，苏丽绝对没病，很快就会查到你头上。怕什么？再找一个替罪羊不就行了？可是，知道这个计划的人寥寥无几，去哪找那么合适的替罪羊？这不是现成的。妈，你是说已经确定苏婷川和陆青青见面酒店的代号？是的，杜子主，我已经带着记者和媒体在赶去的路上了。哦，机会难得，切记不要被发现。哎，您放心，您放心。先生，媒体现在太好了。陆青青呢？陆青青现在是惊弓之鸟，我安排骇客旁敲侧击的给她施加了一些压力。她现在高度怀疑自己的犯罪事实已经暴露，所以不出多久应该会找苏婷川。我猜，苏廷川应该会让陆青青替自己坐牢。要不要一起去看苏廷川自毁前程的场面？当然。陆廷川，你终于来了，你帮帮我，我不想坐牢，我不想被抓进去，你得帮帮我。好了，继续。郭老师，害怕什么呀？<笑>不是的，林俊阳恨不得杀了我，他要知道这事是我做的，他一定不会放过我的。听说我不敢死，你送我走了，现在就走了；你送我出国，现在就走了。你走了，我走了。啊？你什么意思啊？青青，你知道你是爱我的，但这件事情一旦被查到，那他们就能顺藤摸瓜，查到上次苏丽觉得车祸的事情也是我做的。不一样，但你不一样，晶晶。你是林家的人，看着长大，就算一步知道最后是是你，也会放你一马的。所以，宋明凡，你想让我替你顶罪？你是想让我给你顶罪？晶晶，我不是贪生怕死，而是现在正是我和苏丽娟博弈的关键时刻。要是我进监狱了。那我们的一切都没了。可是我不想。你难道想看到我这么多年努力都白费了吗？可是我不想坐牢。我知道你现在有怨气，我可以对天发誓，你
，只要我挺过这一关，我一定能能能把你娶进家门。到时候你不用再管郭芳菲那些人，你可以理直气壮的做一个红门太太。苏婷，你以为我不相信这些风风火火的鬼话？你从一开始就别想娶我。不过就是利用我达到你的目的，对不对？你误会了，晴晴，我怎么会不爱你呢？我没有误会，你为了你的前途，能亲手杀掉你的亲生骨肉，你还有什么后天天的事情做不出来的？晴晴，那个孩子来的太不是时候了，我们以后还可以有很多孩子的，只要你帮我挺过这一关，我一定，我一定想办法把你保释出来，很快的。嗯、苏明芳。我不会傻的，替你去做的，我不管不了。分道扬镳，分道扬镳，分道扬镳。我风光的时候，你对我说是真爱，现在我有麻烦，你跟我分道扬镳，这就是你说的爱好吗？我没有，况且这些事都是你做的，你凭什么让我给你背锅啊？我承认我是主啊，但你不也参与其中？要不是有你的指，我特别又怎么进你家的屋子？傅锦川，你利用我！别把自己想的这么高深。要不是你偶然提起林家人对你的虚情假意，你恨不得杀了他们。我还未必会失掉这个机会。是。好啊，就让我去查林川。反正。最终算是从犯。如果苏家人不把这件事情压下去，他的命运，其实都会人道机灵。危险吗？你以为苏家人远走高飞了？现在我的所有的卡都是我给你的，只要我抬抬手，休想在京都混下去。请问你们刚才的对话是否属实？你是否真的策划并参与了对林氏董事长和苏氏总经理厉哲的谋杀？没有，绝对没有。你们这是废话！我告诉你们，苏庭川先生，你们刚才的对话已经被消除直播，警察马上赶到。什么？苏庭川先生，你们被捕了。没有证据的啊！刚刚刚才说的话都是都是穆芊芊那个贱人胡言乱语的，放开我！不、啊、行，他我有钱，你们想要多少钱啊？想要多少钱我都可以给你啊！我我我认识你们顶头上司，你们知不知道我是谁？不是，不管你是谁，犯了罪，需要这个法院的制裁。带走。只要苏一群，是你们害我，那是你自作自受。苏警长，你知道我等这一天等了多久？不过好在我终于能亲眼看到你，这一切都是福报。判决结果怎么样？苏庭川涉嫌迷奸绑架、故意杀人，情节严重，已经判处了死刑。陆青青被确诊的精神分裂，已经转移了精神病院。精神分裂？我找专家确认过的，并且查阅家族史，他的父亲也是死于精神疾病。那还真是骗人。那可未必。妈，您和爸的车祸已经调查清楚了，陆青青就是对方的手机，甚至是他想出来的谋害您和我爸的。您确定没有任何？不原谅，这是替他妈妈感到惋惜，怎么养了这么个女儿？
他的精神分裂已经挺严重了，正常治疗需要两到四个月。过程会很突兀。两个月太早，我希望他能多待一点时间，直到退伍。听说贵院要建一栋新的住院房，资金就从林氏的慈善基金。多谢夫人你放心我们一定会放瑶瑶你终于回来了我们都等你好久了夫人我不记得我们之间很熟什么事情瑶瑶你真会开玩笑当初你跟廷川在一起的时候跟我那么亲近我还记得那个时候苏廷川那个人渣的过去我已经不记得我只记得他是我谋杀我丈夫和我父母的凶手如果你们没什么事的话等等瑶瑶求你了林川是我唯一的孩子他是我的命啊儿子死了你看我这个倒霉的可怎么活啊那是你的事情你的不光彩你孩子长得这么漂亮哭的话你想一场难道你一定要置他于死地吗不是我要他死是一切都是他救我自己他当初害我的时候怎么没见他念着半
，要不是你带着人到家里胡闹，还怎么能够流产？那可是一个成型的女婴啊！这些年我给你们母子俩擦屁股，已经擦够了。现在起，给我安分点，再敢打我身边人的主意，我就跟你离婚！都是你，都是你，都是你蛊惑的！我要，我要杀了你！娘娘，啊啊、杀了你们！头痛，杀了你们！儿子偿命！<笑>来人呐！来人呐！再叫一声！刘姐，你痛不痛？你坚持住，一定要坚持住。我们发生事。你倒找不好自己了。不过，这次我还活着，你不要离开我，好吗？我答应你。你放心，这辈子，我在离开我，你永远做我老婆，不是在听我。好吗？我放心，只要你能好好活着，我一定不会离开你。那可是你说的，但前提是，你一定要好好活着。你要是敢死，明天就改嫁。再过，我们要开始抢救了。僵尸在外边。我哭，你答应过我，我会永远陪在我身边，永远不分开。孙雪，你醒了。我叫医生来看。别走，我逗你的。我没事，你男人才没有那么娇气呢。胡说，这怎么能是娇气呢？你问那么多戏，不疼才怪。这么疼，叫医生也没用啊。那怎么办？让止痛很简单，老婆轻轻就好。都伤成这样了还不正经，都要被你气死了！我跟你开玩笑的，只是一些外伤，养一养就好了。还是啊，大老婆被我。怎么给死我们的你们？爱 look in your eyes， 都跟都跟他。真可爱，不亏你还笑得出来，那一刀差点插到内脏。你真是疯了、嗯，为什么突然帮我挡刀啊？你上次在打架，你不也替我挨了一棍吗？那么你的意思是，我们以后不相见了？还有两件事，我和你的想法一样，不希望看到你受伤，仅此而已。好，这脑袋瓜每天都在学习。哎，搞得我的伤口又痛。啊，痛、啊，老、啊、婆、啊，好痛，左边也要，嘴巴也要。啊
。苏总，我我我这次来的不是错，知道就好。影响我和夫人培养感情，还不走？啊？胡说什么呢？医生，你们来的正是时候，快给他检查身体吧。苏平川他妈妈那边处理的怎么样？放心吧，夫人，已经被警方控制下来，至少十年前。我好痛、啊。医生，他一直很痛。能不能给他打止痛药？苏总刚做完手术，止痛药的副作用太大了，不适合多用。现在就是多陪陪他，分散一下注意力，或许能好一点。我好了，你听见没？你要多陪陪我。嗯，公司的事情我已经交给副总打理，之后呢，我会安心陪你晚上。我还想吃橘子。我给你剥、啊，你能自己拿吗？应该可以吧，就是胳膊使不上劲。喂吧。好呀。啊，好、嗯。行吗？嗯，呀。一，季姐，恭喜你康复了。哦，谢谢。我要出门，就不招待了。好巧啊，我也要出门。一姐，你要去哪儿呀？你能不能搭个顺风车？不好意思。苏总要亲自给他夫人买最爱吃的早餐。是那么一句，我觉得你以前没有这些小心思。你有事吗？没事就不送。等等，我我有事想跟你说。顾小姐，请自重。一句，我后悔了，我真的后悔了。我是真的喜欢你。我当初之所以会离开，是因为医生说你再也醒不过来了，丽君。但我对你的喜欢从来没有改变过。我太喜欢你，真的喜欢你。所以呢？所以我可以用我的生命来发誓，你是我这辈子最爱的男人，我真的不会失去你。所以我可以用我的生命来发誓，你是我这辈子最爱的男人，我真的不会失去你。夫人。瑶瑶，你怎么醒了？我，看来是我打扰你了。你继续。不是的，瑶瑶，你误会了，你听我解释。还有什么好解释的？当初我们差一点就结婚了，戴上戒指。顾芳菲，我和你从头到尾只是商业联姻，但你没有一丝感情。希望你能够明白这。那又怎样？你和林之瑶不是吗？你其实他为什么不能是我的？起码我是真的爱你。太看得起自己，在我心里，没人能办到。你说过你要跟我一场婚礼的，为什么仅仅是一场车祸，这一切都变了呢？志雪，我我会用我这一辈子来弥补你这半年，好吗？我愿意的。那只是你的一厢情愿，与我无关。顾小姐，老婆，老婆，你开什么门啊？听我解释，刚才真的只是个意外。我不关心，我要休息了，别吵我。说就走了，还说要给我道歉。苏丽姐，讨厌死了！你怎么从窗户进来了？老婆不给我开门，我只能自己想办法了。你怎么这么不讲理？老婆，看在我那么有诚意的份上，原谅我好不好？我真的不知道他会突然靠近，我已经警告过了，他再骚扰我，以后连我的面都别想见。他曾经也是我的未婚妻，你就没有一点东西？胡说什么呢？
他对我而言只是个联姻的对象，我的心里永远只有你。苏丽娟，我想有些事情我们应该说清楚。你要跟我说什么？你之前一直问我为什么那么恨苏廷川和陆青青，我现在可以告诉你。因为我死过一次，家破人亡，下场凄惨，罪魁祸首就是他们两个。我知道这些事听起来很荒谬，但这就是我经历。你重生？我？那当时我在哪里？对此，我很自责。如果不是因为我的一些愚蠢决定，你不一定会输给苏廷川。所以我发誓，我一定要补偿你前世对我的好。可惜，在这场婚姻里，依旧是我利用你完成了这场付出。请你去道歉。对不起，苏丽娟。如果你同意离婚，条件你来提，只要是我能力范围之内的，我都可以接受。你要是什么都能答应，那我不同意离婚。什么？你这样觉得对不起我？那是正常的方式，就是利用之后的抛弃。我不是这个意思。我只是觉得这样的婚姻对我公不公平。如果你真的要付出，那我只要一件东西。什么东西？我要你的心。我要你爱我。现在开始，你又怎么知道我会是仗着被利用这个结果？我们居然真的在一起了。还有经历过赢了，看来你还不够努力。谁够你？你用那种眼神看我，对我来说已经是挑战。老婆，你可能不知道，我对你根本没有什么抵抗力。不行了，真的不行了，我的腰快断了。你以为？老婆，这是老公心情，我考虑范围吗？真的吗？你什么时候陪我？老婆，这次你是真的跑不掉啊！你说话不算话。男人在床上说的话，你也能信？
希望爸妈身体健康，希望杜爷好好照顾圆圆，希望我和苏丽雪长长久久。许什么愿了？才不告诉你，说出来就灵了。今天你生日，我给你准备了礼物，拿开它。一张纸，你搞什么这么神秘啊？嗯、你这个人，虽然我们携手走了很远的路，但我一直记得，我记得，我知道。我不是个善解人意的人，但我愿意花尽我的余生，慢慢的。只要你愿意嫁给我吗？我愿意。所以余生漫长，我愿意和你携手。Oh.